దివ్యవాణి టీవీ ప్రేక్షకులకు కథోలిక విశ్వాసులకు క్రీస్తునాథుని నామమున శుభములు క్రైస్తవత్వం కేవలం ఒక మతం కాదు అది ఒక జీవన విధానం ఈ అనంత జీవకోటిలో మనిషి కేవలం ఇతర ప్రాణుల్లాంటి జీవి కాదు నేను ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నా జీవిత ప్రయాణం ఎలా సాగుతుంది నా జీవితానికి పరమార్థం ఉందా నా జీవిత గమ్యస్థానం ఏమిటి అన్నటువంటి ప్రశ్నలు ప్రతి మనిషిలో కూడా ఉద్భవిస్తాయి ఈ ప్రశ్నలకు సమాధానమే పునీతుల జీవిత చరిత్ర ఎవరు ఈ పునీతులు మనకంటే ముందు విశ్వాస పదములో నడిచి ఒక మానవ జీవితం ఎలా జీవించాలి విశ్వాసానికి సాక్షిగా ఎలా మెలగాలి అని మనకంటే ముందు నేర్పించినటువంటి వారే పునీతులు ఈ పునీతులు మోక్షము చేరారని కథోలిక శ్రీసభ అధికారికముగా ప్రకటిస్తుంది మనం కూడా ఈ పునీతుల జీవిత ఆదర్శాన్ని చూచి వారి జీవిత ముఖ్య సన్నివేశాలను తెలుసుకొని ప్రేరణ పొందుదాం వారి మాటలు మనకు ప్రేరణ కావాలి వారి విశ్వాస పదం మనకు సుమాతృక కావాలి వారి యొక్క క్రైస్తవ జీవితం మనకు ఆదర్శం కావాలి కనుక ఈ మన పునీతులు కార్యక్రమానికి మిమ్మందరినీ ప్రేమతో ఆహ్వానిస్తున్నాం క్రీస్తునాథుని ఎందు ప్రేమైన సహోదరి సహోదరులారా కథోలిక విశ్వాసులారా ఈరోజు డిసెంబర్ పదవ తేదీ తల్లి తిరుసభతో మనందరం ఏకీభవించి పునీత మూడవ గ్రెగరీ గారి పండుగను కొనియాడుతూ ఉన్నాం ఏడు వందల ముప్పై ఒకటవ సంవత్సరము నుండి ఏడు వందల నలభై ఒకటవ సంవత్సరం వరకు అనగా పది సంవత్సరాల పాటు పోపు గారిగా విశ్వ శ్రీ సభను నడిపించి కాచి కాపాడినటువంటి ఈ పునీతిని యొక్క జీవితం ఎంతో మనలను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురి చేస్తుంది రెండవ గ్రెగరి పోపు గారు మరణించినప్పుడు ఆయన యొక్క భూస్థాపిత కార్యక్రమాలకు వచ్చినటువంటి అనేక లక్షలాది మంది ప్రజలలో ఈయన ఒకడు మూలన నిలబడి ఉన్నాడు అయితే దైవ సంకల్పానుసారం ఇతనినే మూడవ గ్రెగురి గారినే తరువాతి పోపు గారిగా భగవంతుడు ఎన్నుకున్నాడు ఆ కాలంలో మూడవ లియో చక్రవర్తి తిరుసభ మీద కక్ష కట్టి స్వరూపాలకు విరుద్ధముగా ప్రార్థనలు చేయటం మానివేయమని ఆజ్ఞాపించినా కూడా తిరుసభను ఈ పోపుగారు కాచి కాపాడి ధైర్యముగా సంరక్షించారు ఈ గొప్ప పునీతిని యొక్క జీవిత విశేషాలను ఇప్పుడు మన పునీతులు కార్యక్రమంలో తెలుసుకుందాం పరిశుద్ధ రెండవ గ్రెగురి పోపు గారి మరణం కథోలిక ప్రపంచాన్ని కలతకు గురి చేసింది అనేక రాజకీయ ఒత్తిడుల మధ్య తన పవిత్ర జీవనంతో అపూర్వ ప్రజ్ఞాపాఠవంతో శ్రీసభ సనాతన విశ్వాసాలను కాపాడుతూ వచ్చిన దేశాలి అనంతరం శ్రీసభ పరిస్థితి ఏమిటా అనే గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడింది పోపుగారి అంత్యక్రియలకు అశేష జనవాహిని రోము నగరంలో గుమికూడి ఉన్నారు అంతమంది జనసంద్రం మధ్య ఓ మూలన నిల్చుని ఉన్నారు మూడవ గ్రెగురి సిరియాకు చెందిన ఓ సాధారణ గురువుగా రోము నగరంలో తనను ప్రత్యేకంగా గుర్తించేవారు ఎవరూ లేరు కాని మూడవ గ్రెగురి గారు మంచి విద్యావేత్త గొప్ప ప్రసంగీకుడు శ్రీసభ వేదాంత సిద్ధాంత విషయాల్లో దిట్ట పవిత్ర జీవనం గడిపే ప్రార్థనా పరునిగా ప్రజల్లో మంచి పేరు సంపాదించుకున్నారు అయితే రోము నగరంలో శ్రీసభ అధిష్టాన పాలక వర్గంలోనూ పెద్ద గుర్తింపు లేదు ప్రస్తుతం దివంగత పోపు గారి అంత్యక్రియలలో జన గుంపులో తాను ఒక సామాన్యునిగా కలసిపోయి ఉన్నారు అంత్యక్రియల సమయంలో దివంగత పోపు గారి గురించి ఎందరెందరో పెద్దలు సుదీర్ఘ ఉపన్యాసాలిచ్చారు పోపు గారి జీవిత విశేషాన్ని పొగిడారు వారి మరణం శ్రీసభకు తీరని లోటు అని ప్రస్తావించారు ఎట్టకేలకు పోపు గారి అంత్యక్రియలు ముగిశాయి మరి వారి తరువాత జగద్గురు పీఠాన్ని అధిష్ఠించగల సమర్థుడు ఎవరు దేవుని చిత్తం ఎవరిపై ప్రసరిస్తుందో కనుగొనేందుకు అన్వేషణ ప్రారంభమైంది ఎవరు ఊహించని విధంగా 
అందరి దృష్టి అక్కడే అందరి ముందు మౌనంగా నిలుచుని ఉన్న మూడవ గ్రెగోరి గారిపై పడింది అందరూ సంభ్రమాచర్యాలలో మునిగి తేలారు దేవుని ఎంపిక ఎంత ఆశ్చర్యకరంగా ఉంటుంది ఎవరికీ తెలియని ఒక సిరియా గురువు జగద్గురు పీఠాధిపతిగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షించటం నిజంగా అద్భుతమే ఇది కలలో కూడా ఊహించని ఘటన చివరకు మూడవ గ్రెగురి గారు కూడా దీన్ని ఊహించలేదు శ్రీ సభ పాలక వర్గం మూడవ గ్రెగరి గారిని రోము పీఠాధిపతి వారసత్వానికి ఎంపిక చేశారు అలా కేవలం దైవ సంకల్పానుసారంగా జగద్గురువుగా పవిత్ర బాధ్యతలు స్వీకరించిన మూడవ గ్రెగరి పోపు గారు ఏడు వందల ముప్పై ఒకటి నుండి ఏడు వందల నలభై ఒకటి వరకు విశ్వక్రైస్తవ కాపరిగా బాధ్యతలు నిర్వహించారు ఈ సమయంలోనే శ్రీ సభ సనాతన సాంప్రదాయక విశ్వాస ఆచారాలపై మూడవ లియో చక్రవర్తి ధ్వజమెత్తాడు ఏసుక్రీస్తు మరియమాత తదితర పునీతుల చిత్రపటాలు స్వరూపాలకు గౌరవ వందనాలు చెల్లించటం విశ్వాస విరుద్ధమని ఆలయాల్లో కానీ బయట కానీ ఎక్కడ స్వరూపాలను ప్రతిష్ఠించటం కూడదు అనే వాదన లేవనెత్తాడు స్వరూపాలకు చిత్రపటాలకు భక్తి ప్రపత్తులతో గౌరవ వందనాలు చెల్లించటం వాటి ముందు క్రొవత్తులు వెలిగించటం విగ్రహారాధనతో సమానమని ప్రకటించాడు వెంటనే ఆలయాల్లో ప్రతిష్ఠించిన స్వరూపాలన్నిటినీ ధ్వంసం చేయాలని ఆదేశాలు జారీ చేశాడు ఈ విధముగా మూడవ గ్రెగరి పోపు గారిపై ఒత్తిడి తెచ్చాడు అయితే స్వరూపాలు చిత్రపటాలు ఆయా పుణ్యమూర్తుల సంస్మరణకే గాని ఆరాధనకు కాదని వివరిస్తూ మూడవ గ్రెగరి పోపు గారు మూడవ లియో చక్రవర్తికి ఉత్తరం రాసి ఒక గురువుతో ఉత్తరాన్ని పంపించాడు కానీ లియో చక్రవర్తి పట్ల ఉన్న భయం కారణంగా ఆ గురువు పోపు గారి ఉత్తరాన్ని చక్రవర్తికి చేరవేయలేదు ఏదేమైనప్పటికీ ఆలయాల్లో స్వరూపాలను తొలగించేందుకు మూడవ గ్రెగరి పోపు గారు అంగీకరించలేదు పైగా పీఠాధిపతుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి శ్రీ సభ అధికారిక నిర్ణయాన్ని చక్రవర్తికి పంపించారు తిరస్కార నిర్ణయంతో ఉగ్రుడైన మూడవ లియో చక్రవర్తి మూడవ గ్రెగరి పోపు గారిని ఎలాగైనా జగద్గురు పీఠము నుండి తప్పించాలని పథకం పన్నాడు అతన్ని బల ప్రయోగంతో రోము నుండి ఎత్తుకొచ్చి కాన్స్టెంట్ నోపుల్లో నిర్బంధించాలని ప్రయత్నించాడు పోపు గారిని దొంగచాటుగా పట్టుకుని తెచ్చేందుకు ఓడల్లో అగంతకులను పంపించాడు అయితే భగవంతుడు ఈ విషయంలో కలుగ చేసుకుని చక్రవర్తి కుటిల పన్నాగాన్ని వమ్ము చేశాడు పెద్ద తుఫాను చలరేగి లియో ఓడలను సముద్రములో ముంచేసింది రోము నగరములో ఉన్న లియో చక్రవర్తి అనుచరులు కూడా మూడవ గ్రెగరి పోపు గారిని అపహరించేందుకు విఫలయత్నం చేశారు చివరికి చేసేది లేక లియో చక్రవర్తి పోపు గారిపై దండెత్తి వచ్చి పోపు గారి భూభాగములో కొన్ని భూముల్ని హస్తగతం చేసుకున్నాడు అయినా మూడవ గ్రెగరి పోపు గారు భూమినైనా వదులుకున్నారు కాని లియో చక్రవర్తి బెదిరింపు చర్యలకు భయపడలేదు ఆలయాల్లో స్వరూపాల ప్రతిష్ట విశ్వాస విరుద్ధం కాదని నిర్ద్వందంగా ప్రకటించారు ఇలా స్థానిక పాలకుల నుండి రాజకీయ నేతల నుండి ఇన్ని ఒత్తిడులు బెదిరింపులు ఎదురైనా మొక్క ఓని ధైర్యంతో చెక్కు చెదరని విశ్వాసముతో మూడవ గ్రెగరి పోపు గారు కథోలిక శ్రీ సభ సనాతన విశ్వాస ధర్మాలను కాపాడారు మనలో దేవుని పట్ల సడలని విశ్వాసం ఉంటే ఎన్ని సమస్యలు ఎదురైనా దేవుడే మన తరపున పోరాడుతారని తన జీవిత ఆదర్శం ద్వారా నిరూపించిన గొప్ప విశ్వాస సాక్షి మూడవ గ్రెగరి పోపు గారు ఈరోజు వారి పండుగను జరుపుకుంటున్న మనం వారు తమ జీవితంలో విశ్వాసం పట్ల చూపిన తెగువ నిశ్చలత్వాన్ని అనుసరించ ఇప్పుడు వేడుకుందాం ప్రార్థించుదము అనంత కరుణాస్వరూపులైన పరిశుద్ధ తండ్రి ఈరోజు తిరుసభలో కొనియాడుటకు మూడవ గ్రెగరి పోపు పునీతుల్ని మాకు ఆదర్శంగా సుమాత్రుకుగా ప్రసాదించినందుకు మీకు కృతజ్ఞతలు తెలియపరుస్తూ ఉన్నాము సామాన్య గురువుగా ఉన్నటువంటి ఆయనను జగద్గురువు స్థాయికి పోపు గారి స్థాయికి మీ యొక్క కరుణతో లేవనెత్తారు ఈ విధముగా మీ కరుణను అనుభవించినటువంటి ఆయన పోపు గారిగా తిరుసభను అనేక విధాల సంరక్షించారు ముఖ్యముగా మూడవ లియో చక్రవర్తి 
పరిశుద్ధ పఠాలను స్వరూపాలను నిషేధించాలన్నటువంటి ప్రయత్నాన్ని భయపడకుండా ఈ గొప్ప పుణ్యీతుడు దానిని తిరస్కరించి తిరుసభ భక్తి ప్రబోధాలను కాచి కాపాడారు పటముల పట్ల స్వరూపాల పట్ల మాకున్నటువంటి భక్తిని అధికము చేయండి అది విగ్రహారాధన కాదు అన్న సత్యాన్ని మేము గ్రహించి వాటి ద్వారా వాటి ప్రార్థన ద్వారా మిమ్ము చేరుకునేటటువంటి ఆత్మ విశ్వాసాన్ని మాకు అనుగ్రహించమని మా నాథుడును మీ కుమారుడైన క్రీస్తు ద్వారా ఈ మనవి చేయుచున్నాము ఆమెను